Hi Hazel. Sashimi, hindi ako makain ng sashimi. <laughs> ako may, pero, tinry ko naman, pero hindi ko lang type. So, first time ko mag, uh, try ng gyudon. Madalas kung, pag kumakain ako sa, ano ba itong, Yashinoya yata yun. Basta, mayroong Japanese, uh, fast food na gustong gusto ko yung gyudon nila. Yashinoya ata yan sa Mega Mall. Ayun. So, try lang. Bumawa ng sariling version. Um, yung mga, bumili ako ng mga authentic uh, ingredients sa Japanese, Japanese Deli sa Shopee. So, we'll be using uh, Merin and also sake, cooking sake wine to pero ano naman eh, ako kapag kumulo yan mag evaporate yung wine and then what what will be left is the flavor and then uh, gyudon sauce wala kasing Japanese uh, soy sauce pero it's pretty much the same iba kasi yung flavor ng soy sauce nila eh. so, and of course uh, dashi eto ano pala to uh, para siyang um, fish stock pero in powder form so kapag dinilute mo to sa tubig parang fish stock na siya made from aged uh, tuna so actually nung inamoy ko rin siya parang medyo fishy nga yung amoy niya so um, ano siya eh, more on uh, pang pang flavor and pang uh, for umami ng dish mm. kasi sabi ko di ba parang magic sarap pero actually medyo ganun din naman siya yung purpose niya sa ano may MSG rin to so, parang ganun din pero um, uh, ang key ingredient ingredient niya ay aged tuna so this will be our breakfast for today Mm. So, uh, nag try din ako ng onsen egg though para, para siyang ano para siyang uh, ano what do you call this um, runny na poached egg parang ganun siya pero mas runny um Medyo komplikado yung ano eh, yung paggawa. Pero, try natin kung maging successful ang ating onsen egg. If not, just scoop out the uh, egg yolk. Pwede na rin yun. O kaya naman kung ayaw nyo ng ma-challenge, just uh, get the egg yolk. Yun lang. Yun ang gamitin nyo. Ilagay nyo na sa ibabaw. So, steamed rice, ito na yung gagamitin ko. Wala kasi akong Japanese bowl na presentable. Pero, ito, any type of white rice naman, steamed rice, you can use. Uh, gusto nyo din ng brown, black, red. Walang problema. If, or if you want to use Japanese rice, eh, di better. Pero, wala kasi akong Japanese rice ngayon eh. Kaya, um, yan ang regular uh, white rice lang ang gagamitin natin so nung ginisa ko lang higisa ko lang ng unti yung ginger actually simple lang din naman yung mga ingredients nito ano lang talaga white onions uh, dinamihan ko mga dalawa to kasi mahilig kami ni Diane sa onions Ngayon, masarap din sana to kung merong pickled uh, ginger. Kaso nga lang, gagawa pa ako medyo, ano, baka matagalan. Pero kaya naman, madali lang naman mag-pickle ng ginger. Actually, kasi may mga niluluto ako minsan na kailangan nun. Or yung pickled radish kapag samgyup, nagsasamgyup kami. Kaso nga lang, 
kayang-kaya siya gawin sa bahay pero hindi ko pa hindi ko nasubukan pa. And then um uh, pag medyo kukunin lang natin yung ano flavor ng garlic. Kapag medyo nag ano na siya, nag-brown na siya din add your onions. Uh, siguro wag masyadong manipis uh, yung slice nyo kasi papakuluan natin yung ano eh, yung beef beef uh, sukiyaki yung ginamit ko sukiyaki cut mga thin, thinly sliced uh, beef yun then as much as possible um, kung, uh, yung piliin nyo yung, mar, ano, yung maraming Uh, fat kasi yun yung magpapasarap din ng fish pero kung ayaw nyo naman edi okay lang din naman na uh, opt for leaner meat ng beef as long as thinly sliced din siya chives for later yan ita top natin then we can you can add ano rin uh, sesame seeds if you want ako maglalagay ako baka parang gusto ko nga rin maglagay ng kahit 1 uh, tablespoon ng sesame oil eh, para na for aroma sukiyaki, kinamay ko na frozen pa Actually, pina nilagyan ko ng tubig pero hindi pa ma, hindi pa masyado uh, lumambot. Pero okay lang 'yan kasi papakuluan naman natin eh. Tsaka madali lang din naman maluto ang mga ang beef, especially kung uh, thinly sliced siya. maya i-check ko yung onsen egg kung successful nalimut ako mag-add ng salt and pepper lagi ko nakakalimutan then you can also add uh, chili powder gusto nyo ng medyo maanghang to sell up to you ako baka hindi ko nalagyan pero si Ben may ilag sa spicy so uh, okay, pwede na ano naman maglalagay na lang ako on the side so gagamit ako ng measuring cup kasi uh, since first time ko rin siya gagawin gusto ko sana na ano uh, may ratio kasi siya eh, sa ito so 1 is to 3 kaya ano yun na water yung 3 is water so um, kaya gagamit ako kaso nga lang di ko makita yung 1 cup sa so 1 and a half cup to. So, try muna natin ng 
ครับขอบอัชเชอร์ซาคิไรส์วายน์แอนด์ยูร์มิรินยูดอนโซสอัลอาดนาดินอาร์ดัชชูเกอร์ดินปะละทะลิมูตองโฮ Let's add sugar You can try honey if you want so This is uh, washed sugar Si Bernardo, good morning. Hi Rachel. Rachel. Felix Monshan, chef mo. Yako chef. Ano ko? Chef. Yan si Rachel. Meron siyang products on Lazada. Lazada ba? Or Shopee? O oh, Lazada. O so, kung kailangan nyo ng mga uh, paper bags, paper boxes, uh, meron siyang um, store. Anong pangalan ng store mo? Okay. So, pero, or pwede nyo rin ako i-PM para masend ko sa inyo. Then, uh, you can check baka may mga kailangan kayo. Kasi, alam naman natin talagang it's better to buy things online, especially now, na isik yun na naman tayo. Of course, just uh, sanitize din all your packages. Yan, tuloy na to. Lahat <laughs> Alas lahat ng ingredients ko dito ay binili ko online. Even the beef. Oh, yung egg pala. Let's check. Well, I'm not happy with the result. So, yung onsen egg kasi dapat, nakikita niya yung white niya. Yung parang, yung white part na cloudy. Ganun, daw, ganun kasi dapat siya all throughout. Pero runny talaga siya. Pero this, this one, possible na, hindi ko kasi sinukat yung um, water, yung cold water na, na nilagay ko sa hot water. Kaya baka sumobra ako sa cold water. Kaya hindi siya entirely uh, nabuo. Pero pwede naman, uh, I'm thinking na ilagay ito sa microwave for 
around mga siguro mga 10 seconds, 20 seconds and let's see kung magi improve siya. Pero otherwise, you can still use this. Pwede rin naman. So yun, ito yung mabilis lang maluto yung beef. Lalo na kung dito frozen. <laughs> frozen kasi siya. Hindi ko na siya nilagyan ng ano, ng water kasi uh, yung gyudon sauce kasi natin actually meron na yung ano, templado na rin yan with ano, merin and sake eh naglagay pa rin tayo so parang yun na yung naging tubig if ever man nakulang pa tikman muna natin din let's add water if needed pero tingin ko parang hindi naman na So, nag-work naman, ito, may microwave ko for around mga 10 seconds. Yan. Uh, medyo onsen egg <laughs> naman yung itsura niya. So, we'll use that later. Anong that will make, uh, make it um, creamy yung soup. Para rin yung same concept ng carbonara. Yung authentic Italian carbonara. ba sa ang Pinoy version. Puro 
cream milk kebab cheese um, cream of mushroom nestle cream butter pero ang um, authentic na italian carbonara cheese lang siya and eggs and also uh, guanciale parang that's their ano, bacon natin masarap siya though parang para sa akin kulang ng alak kaya mag-add siguro ako ng regular soy sauce na lang Medyo subtle pala. Subtle kasi yung flavor ng yung fishy flavor. Baka mas sumarap kapag we add more. Alan Fortunato. Wow, sarap yan, bro. Hi, Alan. Ako nga eh. Actually, syempre, uh, hindi na tayo nakakalabas to eat sa restaurant. So, parang it's perfect. It's a perfect time for us to try cooking restaurant uh, grade food sa bahay. Kaya naman, kaya rin naman. So, kapag kumain ka sa Yashinoya nito, magkano na to? Pero pag sa bahay, marami kayong makakakain at a fraction of the price. Mm. Sarap yung ano, dashi. Para sa akin, ano, uh, nabalance na yung lasa niya kasi Kanina kasi ano eh, parang matamis lang. Kasi actually ang merino, ano yan eh, uh, matamis din ang merino. Nilagyan ko pa ng shuba. <laughs> Attendance check, Rosie Bernardo, I see it. Tita and uh, Lucas Santos is watching Lota. Exi de Gaspi is also watching. Hi, body. Rowella Altamar is watching. Hello. So, uh -huh. Sa onsen egg, kung susubukan nyo gumawa, make sure lang na yung cold water na idadagdag nyo dun sa hot water is a uh, correct measurement. Kasi ako, tansya lang, hindi ko na sinusukat. So, yung kinalabasan ng onsen egg ko, hindi perfect. Pero, if ever man, wala naman, hindi naman ito ginagradean, wala naman tayong teacher dito. So, kung sakali na hindi talaga maging onsen egg, kalabasan niya, um, one hack is to cook it sa microwave, 10 seconds lang. Para makuha niya yung runny, consistency ng egg or let's make it ano, let's make life simple <laughs> kunin nyo na lang yung egg yolk yun na lang yung gamitin nyo 
wala nang luto-luto at all so here gusto ko lang na ano medyo lumambot pa yung beef natin kaya better talaga na yung mga thinly sliced ang uh, gagamitin natin kasi it's easier to cook though madali naman din maluto kaso nga lang parang mas masarap kasi siya kung medyo malambot eh so nga lang uh, baka abutin tayo ng sham sham ilang minutes na ba tayo 20, uh, running time natin is 26 minutes so for plating uh, I'll put in the udon, beef udon as toppings let's add the onsen egg lagyan natin ng onion chives um, sesame seeds, toasted sesame seeds and uh, that's it ganun na siya, ito na, kakain na tayo mukha ko ng ano, pepper flakes uh, pepper powder this is a uh, uh, the one that we've been using for our homemade kimchi. So, kuha lang tayo konti. Ayan. So, pwede natin lagyan now or pwede naman na sa ibabaw lang later. Nadagdagan ko pa ng pepper, pero ano lang ito ah, dahil sa panlasa ko lang. Hmm, ano pala yung dilis? Nung nahanap ko na dilis kagabi, nakita ko nandito pala sa labas. Tsaka yung white onions kasi man, ano rin siya, matamis din siya actually. Kaya medyo on the sweet and savory side tong dish na to. Kaya yung iba naglalagay talaga ng pickled uh, ginger on the side kasi yun yung magbabalansi. Pickled ginger kasi ay maasim-asim. Siguro natin din ng uh, yun na natin ng chili powder konti, konti lang kasi baka may panghingi na baguettes lang siguro 1 tablespoon o um, sesame oil we don't want to overpower naman din yung flavor ng yudon gusto ko lang din siya uh, yung 
olive ah olive sesame oil yung aroma niya kaya nga sabi ko every time you cook make it your own version hindi naman ah uh, kailangan na sundin by the book kasi syempre ikaw yung pakain eh kaya adjust it according to your taste and your preference ngayon uh, pwede bang palitan yung meat tingin ko pwede want to use pork use pork hindi ko lang sure kung chicken pwede siya pero I think pork or beef pwede Ayan, so mag plating na tayo nakuha ko yung ano thin uh, slices kasi yung iba na medyo makapal I want it to simmer longer Then may ligin sa onions. And then um, let's add our egg, onion egg. sesame seeds our powder chili some of the broth and that's it ito na ang ating uh, homemade beef gyudon kain na muna kami ng breakfast so thanks everyone for watching, di na ako nakapagbasa ng iba pang comments but hello to uh, Marivic Bulanadi and also to Kuya Francis Malaki who's watching from Mindanao, thank you very much so for those who want to uh, re-watch to replay this, I encourage you to like my youtube channel uh, Mark Adelchi Mad Kitchen on YouTube and please do subscribe na rin. Salamat! Good morning sa lahat!